نازل کی ایک بہترین شب ہے آپ کو ایک دونوں حدیثوں میں مقایسہ کرنا ہے ایک دیوالی جس میں ہم لوگ داخل ہوئے ہیں اور ایک وہ عید جسے امام نے بتایا کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان کو کفل کر دیا جاتا ہے نکاح کر دیا جاتا ہے لہذا جب شیطان کفل میں ہے تو اب شیطان کے محمد لگانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے چہرے سے ہمارا نہیں بنایا وہ شیطان کے وہ بیٹھا دیتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے اللہ نے گرام بلکہ انسان کے اندر کچھ عادتیں خود ایسی پڑ جاتی ہیں آپ بہت سے یعنی یہ بالکل حقیقت ہے کہ کچھ عادتیں انسان کے اندر ایسی پڑ جاتی ہیں جنہیں وہ ترک نہیں کر پاتا اور وہ عادتیں از اول سے جو ڈلواتا ہے وہ شیطان ڈلواتا ہے از اول سے وہ آدھا دن پڑواتا ہے شیطان پڑواتا ہے اور شیطان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مجھے ایک آدمی کے پیچھے پڑا رہے گا اسے محصر ہو گیا اسے ایک مال کے آدمی کے پیچھے نہیں پڑے رہے ایک آیت اللہ نے خواب میں دیکھا سوا سے شیطان ہے اور وہ چھوٹی بہت چھوٹی موٹی رسی لیے ہوئے ہیں اپنے ساتھ اور ایک بہت بڑی زنجیر لیے ہوئے ہیں اپنے ساتھ میں تاکہ ہوئے ہیں اب شیطان جو ہے وہ ان کے سامنے آیا انہوں نے سوال کیا یہ بتا بھئی کہ یہ چھوٹی چھوٹی رسی ہے کس کے لیے ہیں بہت معمولی چیز ہے جو بکری بان کی جاتی ہے جس لیے یہ چھوٹی چھوٹی ہے کس لیے ہیں اور یہ جو موٹی سی زنجیر لیے ہوئے ہیں یہ کس کے لیے ہیں تو شیطان کہتا ہے یہ جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہیں یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ہیں بس ایک بار اسے کسی عادت میں ڈالا اور اس کے بعد وہ ڈال دیا اس کے بعد وہ ایسی بندہ ہوا جیسے کھلے سے بندی بن گئی بس اسے وہ گناہ چاپ دینا ہے چاہے بھائی مبارک کے رمضان ہو یا کوئی بھی کوئی بھی موقع اسے گناہ چاپ دینا ہے جو اور پھر پوچھا حضرت نے پھر پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ نے جو زنجیر یہ اتنی موٹی سے زنجیر لے رکھی ہے یہ جو آپ اتنی موٹی زنجیر لے رکھی ہے یہ کس لیے لے رکھی ہے کہا یہ میں نے بزرگ علماء کے لیے لے رکھی ہے جو میری گرفت میں نہیں آتے اور کل میں نے تمہارے استاد کو اپنی گرفت میں لے دیا تھا لیکن پھر میں جو ہے وہ انہوں نے اپنی گرفت میں نہیں لے سکتا وہ اس لیے کہ جب آپ کے استادوں سے آیت اللہ کی طرف آتے ہیں شیطان کہہ رہا ہے آیت اللہ کہ جب آپ کے استاد جو ہے وہ صبح میں اٹھے تو انہیں غسل کی عادت ہوئی اور جب انہیں غسل کی عادت ہوئی جیل میں پیسہ نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ میں جو ہے وہ انہیں قرآن مجید کو یا ایسے کتابوں وغیرہ کو جو ہے بیچ کے غسل کر دیا بس انہوں نے سوچا اور لے کر چلے تھے وہ اور ابھی پہنچے نہیں تھے میں نے سوچا کہ اب میرے ہفتے میں آ رہا ہے لیکن کچھ دور جانے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ بتا دیا رامی شیطان اتنا فری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر آدمی کے پاس جو ہے وہ پیچھے پڑھا رہے ہیں بلکہ شیطان جو ہے وہ ایک مرتبہ انسان کو اس چیز کا اس گناہ کا آدھی بنا دیتا ہے اور جب وہ آدھی بن جاتا ہے تو چاہے شیطان کو بند کر دیا جائے وہ گناہ کو انجام دیا جاتا ہے سلمان کے جواب کو روایات میں ہے یہ جو مہینہ گزرا ہے اس میں مومنین 
परवर का राग के निर्माण होते हैं और अजीज आने ग्रामी आपने देखा होगा कि जब हम बैतुल्ला जाते हैं खाने काबा की ज्यादा के लिए आज के लिए गए उम्रे के लिए गए और अनुमान मोहम्मद जैसा की ज्यादात के लिए गए हमारे आम लोगों के दरमियान जो है वो ये बात हो जाती है कि साहब और हम खुद जो है वो तय करके आते हैं जब हज करके आते हैं कि साहब अब जो है वो भूल गए अब हाजी बन के फाजी नहीं बनना है अब जो है वो झूठ नहीं बोलना है तो अजीरान के रामी जिस तरह से इंसान जब बैतुल्ला से आता है परवन के घर से हज कर कर आता है तो वो अपने दिल में हज करता है कि अब मुझे वो बुला जाप नहीं दे रहे इसी तरह से अजीरान के रामी ये क्योंकि हम परवतिकार की मेहमानी से उठकर आ रहा है परवतिकार के दस्तरखान से उठकर आ रहे उस दस्तरखान से जिसमें परवतिकार आलम ने इंसान के लिए रोजे जैसी इबादत कर दी जिस रमजान में जिस दस्तरखान पर बैठने के बाद इंसान अगर सांस ले तो उसका सांस लेना तस्वीर की मानी इबादत हो और अगर वो सो जाए तो उसका सोना भी बात हो ऐसे महीने से निकल के आ रहे हैं तो ये ईद का दिन किसके लिए ईद का दिन ईद के दिन उसके लिए ईद का दिन है कि जिसने इस माह मुबारक में बुला दिया बल्कि परवतिकार आजम की इतहाद की हो और इतहाद भी इस तरह से क्योंकि तो हम ये नहीं कह सकते हमेशा हमारे लब पे यही पता रहता है चाहे हम कितनी इबादत कर लें हक तो यह है कि हम अदा ना हो अब हक अदा नहीं कर सकते चाहे हम अपनी रात सजदों में गुजार दें पूरी रात कयाम करते रहे लेकिन हम हक अदा नहीं कर सकते जो परवतिकार आदम आज हमारी कितनी फिर हो जाए हम कितनी पढ़वाने के लिए जाए कितनी महंगी मिलती है और उस पर कितनी कैसे दोनों जिसमें का एक एक आदम प्रवतिकार आलम है शुक्र का मुकाम है जितना भी हमें इबादत कर सके हमें चाहिए कि परवतिकार आलम की इबादत करते परवतिकार आलम ने महीना इबादत के लिए रखा और हमने इबादत अब हमारे ईद का और इस महीने का फायदा ये होगा कि जब हम जो हम गुना हम गुजा जिंदगी में कर देते उस गुना से हम उबर रहा हो अपने आप को उन गुनाहों से बचा लें अब हम आइंदा जो गुनाहों पर जान देंगे अगर हम अपने आप जाए और अजीदान के नाम भी मैं एक बात और कहा करता हूँ आप लोगों के दरमियान हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसका नाम है मजलिस आता बहुत बेहतरीन सिस्टम है अगर इंसान मसलन मेरी पच्चीस साल की उम्र हो गई या सत्ताईस साल की उम्र हो गई मेरी तो आप उसमें ये देखिए कि कुछ ना तो अगर हर साल बारह मजाज की सुनी होगी बारह मजाज की सुनी होगी तो आप फुल कॉन्ट कीजिए पंद्रह साल निकालने के बाद दस साल में या बारह साल में कितनी मजाज सुनी होगी अगर हर मजलिस से मैं एक अहद करके हूँ कि मैं आज के बाद इस गुना को अंजाम नहीं दूंगा इस गुना को अंजाम नहीं दूंगा तो अजिदा के नाम कितने गुना मुझसे दूर हो गए मुझे गुना मुझसे दूर हो गए तो हमारे पास ये एक सिस्टम है अभी ये इबादात का महीना खत्म हुआ हमारा आइंदा हमारी ये तो हमने इबादात की है परवतिकार आलम इन सबको कबूल फरमाए और आइंदा इसी तरह से जो है वो हमारी इबादात इसमें कमी ना आए आपने खुद महसूस किया होगा मैं बहुत से लोगों को ऐसे बुझाता हूँ जो आप लोग समाज में रहते हैं जानते हैं बहुत से हिंदू लोग भी बुझा रखते हैं तो लुत्फ आता है इफ्तारी करने में लुत्फ आता है बहुत से लोग हैं इस तरह के बुझा परवतिकार आलम की खास है
हम जो ये सिस्टम था वो चलता रहना चाहिए ऐसा नहीं कि भाई बाबा ने फिर रमजान खत्म हो गया तो मस्जिद में हुआ हम लोग उन तादाद खत्म हम लोग उन तादाद खत्म नहीं करते हमारी कामयाबी हमारी ईद उसी वक्त है कि जब हमारे मस्जिद में कभी दादी गिरा हो तो सोचिए आप लोग तो जानते हैं कि हमारे भाई के यहाँ हमारे भाइयों के यहाँ तो बड़ी जो है वो कैद और बंदिश है आप देख रहे हैं कि पास टाइम जाना पड़ता है हमारे यहाँ पे इतनी सहूलत है लेकिन एक टाइम आता है यहाँ पास टाइम जाते हैं आप देखते हैं और इनके यहाँ हमारे यहाँ जो है वो इनका सिस्टम जिस पर आप ही कहते हैं हमारे यहाँ वो भी नहीं है इतनी आसानियाँ होने के बाद अगर हम जो है प्रभा निकाल आदमी की मदद ना कर सकेंगे तो हमारे पास नहीं आ जाएगा कि हमने जो है वो कुछ नहीं कर ऐसा क्यों नहीं हो सकता हमें अपने अपने सिस्टम बनाना चाहे बन सकता है एक सिस्टम बनाना चाहे बन सकता है एक सिस्टम के साथ अगर मेरी दुकान भी है एक नमाज के वक्त मुझे ने आजकल नमाज जमात जो खड़ी होती है वो पाँच बजे जमात खड़ी हो जाती है और ज्यादा से ज्यादा बीस मिनट में दोनों नमाज खत्म हो जाती है ऐसा किया जा सकता है कि आदमी जो है वो नमाज के लिए दुकान बंद करके भी आ सकता है और अगर अल्लाह की राह में अल्लाह की राह में निकल कर देखिए अगर दुकान में बंद करके नहीं आ रहा दुकान में खोल कर आ जाएगा और अगर खुदा के नहीं आ रहा अगर इसलिए आ रहा है कि जो है वो मैं नमाज में जाऊंगा तो मेरे पड़ोसी देखेंगे मेरे अतराफ वाले देखेंगे क्योंकि परवतिकार आ रहा नीयतों से नीयतों से गजा देता नीयत देखता है कि कल में क्या रहा अगर ये सोच करके खुदा के लिए आ रहा हूँ नमाज में शुक्र हो अगर दुकान भी खोल के आ जाएगा तो मैं गारंटी से बात करता हूँ कि उससे कोई नुकसान नहीं होगा किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा उसकी दुकान पर छोड़ देंगे बहुत से लोग जो होम्स निकालते हैं वो जानते हैं होम से निकला हुआ माल जो लेते हैं वो जल्दी से ना खराब होता है ना चोरी होता है बहुत से लोग जानते हैं जो होम्स निकालते हैं सलवा लेते हैं अल्लाह की राह पर खालिश निकलने की जरूरत है खालिश तरीके से हम खुदा की राह में निकले और जब हम खुदा की राह में खालिश तरीके से निकल जाएंगे तो मददगार प्रोधिकार प्रोधिकार मतलब कुरान मजीद में कह रहा है तुम मेरा जिक्र करो मेरे पास फर्ज करो नहीं आज करो तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा दिल से याद करना उसकी बार बार में निकले तो सही कोई भी मुश्किल नहीं पड़े आज देख लीजिए आज आप दुनिया के हालात से आजना है पैगम्बर इस्लाम इर्शाद फरमाते हैं ये जो अपने मुस्लिम भाई की खबर की उनसे सुबहाना करें यानी उसकी जो है वो मन असबा बे मालूम मुस्लिम जो अपने मुस्लिम भाई की खबर बीवी से सुबह ना करे यानी उसे मालूम ना हो खबर ना हो तो वो मुस्लिम देखे वो मुसलमान देखे अजीराम की जरूरत है कि आप हालात आदरा पे निगाह रखिए हालात आदरा पे हालात के आदरा पे निगाह रखने की जरूरत है आज देख लीजिए मैं कह रहा हूँ ना कि खुदा के यहाँ पे निकल कर देखिए आप क्या मैं बुरे राह को तो नहीं कह सकते कि खुदा की राह में सब निकले हुए हैं लेकिन चंद लोग ही सही खुदा की राह में निकले हुए हैं कोशिश कर रहे हैं आज दुनिया की सुपर पावर जिसे शैतान अकबर कहा जाता है अमेरिका और इसराइल क्या चाहते हैं ईरान को पस करना चाहते हैं लेकिन अजीजा के नामी आप देख लीजिए आज इस्लामिक ममालिक में सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जो सीना तान के सर उठा कर खड़ा हुआ है लेकिन उसके लिए ऐसे जाने की रामी खुदा के राह में निकलना पड़ेगा तो उसको रोक देना पड़ेगा कनाद पसंद नहीं हो गया है कनाद किसे कहते हैं हमने गुजारा कर लेते हैं एक चीज और है अगर आप हमेशा अपने ऊपर देखेंगे तो तकलीफ होगी साहब बड़ा साहब के पास गाड़ी है मेरे पास तो तकलीफ होगी अगर हम अपने नीचे की तरफ देखेंगे 
हमसे नीचे पड़ा साहब है उनके पास साइकिल भी नहीं मेरे पास बाइक है तो जिसके पास साइकिल है तो मेरे पास साइकिल है उसके पास साइकिल भी नहीं तो हमें बहुत सुकून मिलेगा अल्लाह की राह में निकलने की जरूरत है अल्लाह की राह में इंसान जो है वो निकले और निकलने के बाद जब निकलेगा तो शैतान अकबर की सर निकाल कर वो उतर आ आज आप हालात से बिल्कुल बाखबर है कि अमरीका ने हर चंद धमकिया दे दी रात को क्या तुम्हारे पर हमला कर दे हमले में अब तुम्हारा जो सर गिरोह है तुम्हारी तुम्हारा मरकज है शरीर को इस दुनिया से इसको नाबूद करते हैं और वो दिमाग में ने कहा कि इसराइल कुछ नहीं है तुम लोग सोचते हो कि ये लोहे की दीवार की मानी है नहीं बल्कि ये मकड़ी के जाले से भी कम हो बस मुसलमानों को मुक्त ही होने की अगर मुसलमान मुक्त ही होकर एक एक बार भी पानी में डाल देना तो इसराइल का पता नहीं कहाँ चला जाए अगर मुसलमान मुक्त ही कितना जरूरी है और और पहले अपने घर से शुरू होना चाहिए पहले उसके बाद खानदान वालों के पास आगे जाना है उसके बाद जो है वो फॉर्म में इतिहास होना चाहिए आप देख लीजिए कितना जरूरी है इतिहास अभी आप बाहर जाइए लेकिन जो थोड़ी देर खामोश हो जाएगी बस ज्यादा मुझे वक्त नहीं देना सलाह दे दीजिए वहां पर ये उसमें बहुत जरूरी है और इन्हें सुनना बहुत जरूरी है सिर्फ इबादत के लिहाज से भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ इबादत नहीं क्योंकि आप अभी इबादत कर कर आ रहे हैं अब आपको अपने आगे आगे का मिशन अपनी जिंदगी का आगे मिशन आगे के मिशन देने जा रहा है इतिहास किस लिए जरूरी है इतना जरूरी आप देख लीजिए अभी आप बाहर जाएंगे एक पत्थर उठाइए एक कुत्ता हो बकरी हो बिल्ली हो उसे मारेंगे आप एक पत्थर वही पत्थर उठाया वही आप है एक जो है वो किसी छत्ते में मारिए और भी पत्नी के छत्ते में मारिए किसी और भी पत्नी के छत्ते में मारिए आपको ना चाहे आप अशरफ उनको कहा है चाहे आपका तो कितनी ही ताकत नहीं है लेकिन आपका हाल बुरा था देखिए टू टूटे बोलो मुक्त है आज इसी तरह से हमें इतिहास की जरूरत अपने दिलों से जैसी बीमारी एक दूसरे के लिए अपने दिलों में कुछ बात ना रखते गिरामी जिंदगी का कुछ खबर कोई खबर नहीं कोई वैल्यू नहीं है इंसान की कब कोई चीज जब जाए और कब इंसान हो जाए इंसान अपने दिल से तीना निकाल इंसान अपने दिल से एक दूसरे के लिए भूख से निकाल इंसान अपने दिल से एक दूसरे के लिए हर तरह की नफरत और अदावत निकाल दो ये सलाह मोहब्बत का सलाह है इसके जरिए मोहब्बत पैदा करें एक दूसरे को मोहब्बत बयान करें एक दूसरे को मोहब्बत पहुंचाए अगर किसी को किसी की बातों से किसी को अजियत हो तो उसे माफ कर देना माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है माफ करने वाले से बड़ा कोई नहीं होता तो यार आगे तो हमें माफ कर दिया उससे बड़ा कोई है अगर किसी से कोई खता हो जाए कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया जाए कभी हम जो है वो अपने समाज को सुधार सकते हैं कभी हम उस तरह से अमल कर सकते हैं जिस तरह से हमारा 
आखिर में दुआ में दो हूँ कि परवतिकार आलम बिल्कुल पहले वहाँ पर वाले मोहम्मद
रहम कहते हैं यानी अपने कलाकार को और हमारी गुरु और हमारी से सुन करने का नाम सुन रहे हैं उनके साथ आने जाने का नाम सुन रहे हैं आज में शान हुआ और अल्लाह की इबादत करो अल्लाह की इबादत करो और किसी भी चीज को उसका शरीक करा उसके बाद आदम कहता है कि वह अपने वाले रहने ऐसा ना अपने वाले रहने के साथ नेक बर्ताव करें उसके बाद फरमाता है वह भी सिर्फ कुर्बा और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाले बहन के साथ भी काम कर रहे हैं अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ नेक अच्छा बर्ताव करो उसके बाद प्रोधिकार आदम कहता है काम वाल मसा की तीनों पर भी रहम करो मिसकिनों पर भी रहम करो मिसकिनों से भी अच्छा बर्ताव करो या तीनों से भी अच्छा बर्ताव करो उसके बाद फरमाता है बलिदारों से और अपने उसके बाद वल जारे जन्म और ऐसा नहीं अपने अपने बगल वाले जो पहलू है नशीस है जो पहलू नशीस पर होती है उसका भी ख्याल रखो बलिदान ग्रामीण बिना पड़ोसी और इसमें इमाम सजाद सलाम किए
रामपुर हो या कहीं भी जहाँ भी जो है वो और जो है जाम दे रहे हैं खिदमत देने वाले होने चाहिए वो खिदमत करने के लिए तैयार लोग क्या लोग क्या खिदमत करते हैं बस लोग ये के नमाज के लिए हमारा नमाज के लिए आ जाते हैं उसमें से भी आप देख रहे हैं कि अलहमदुल्ला इस वक्त जो है जो मुस्तैद नमाज है जो मुस्तैद मौके का है इसमें माशा अच्छी खासी तादाद है लेकिन जो एक वाजिब नमाज है जिसे यानी इसे पढ़ने से कोई गुना नहीं है पढ़ने से सवाल बहुत ज्यादा है गुना में नहीं है ना पढ़े कर कोई लेकिन जो वाजिब नमाज है उसे छोड़ दे आप तो उसमें गुना है और जमात के इस सिलसिले में तो मैं आपके खिदमत में पहले बता चुका हूँ कि एक वक्त की नमाज बजमा पैगम इस्लाम फरमाते हैं एक वक्त की दिन की नहीं एक वक्त की नमाज चालीस साल की नमाजों से अफजल है जो घर में पढ़ो चालीस साल की नमाजों से अफजल है एक वक्त की नमाज बजमा तो इस्लाम ने बेहतर का हमेशा से पैगाम किया है तो ज्यादा इरादा यही रहेगा कि जो बात आप लोग बताइजन करेंगे जिस दिन पर ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकते हैं ऐसा नहीं है कि सब लोग आते ही आते हैं अक्सर लोग जो है वो यहीं पर रहते हैं साल भर तो दस मिनट बीस मिनट जो है वो ये मसलन आपके पास दिन में वक्त नहीं है कोई बात नहीं आप रात से दस बजे करिए मौलाना साहब क्योंकि ये इमाम की लिखी हुई है हम इस किताब को इमाम से मोहब्बत करते हैं या हम इस किताब को जरूर पढ़ेंगे हम इस किताब को जरूर सुनना चाहते हैं पढ़ना नहीं आता हमें हम सुनना चाहते हैं और मैंने शराह की है हम इसकी शराह सुनेंगे हम इसकी शराह देखेंगे कोई मौलवी मना नहीं जाएगा कोई मौलवी मना नहीं करेगा और अजीत आज ग्राम इस तरह के प्रोग्राम करने से फायदा भी है बहुत फायदा है मसला हमने जो है वो दो दुआ पढ़ दी है कुछ नहीं या पढ़ेगा जितने दो दुआ पढ़ दी अब जो अच्छे मसल है उसी में से हमने मुख्तर के मसलन कोई लोग आए उसी में से हमने जो है करने आए ताकि याद रहे आपको सही से गौर से कोई इम्तहान भी होता है वो इसलिए नहीं होता कि इंसान किसी को रुसवा कर रहा है इम्तहान इसलिए होता है ताकि इंसान जो है वो अपने आप को चेक कर ले कि आखिर वो किस मरहले में आखिर वो जब आ रहा है उसका फायदा हो रहा है यानी पंद्रह दिन में बीस दिन में एक महीना में दो दुआ पड़ी हमने दो दुआ में फिर क्या है बात की मसला इमाम में फंसा के इनके सिलसिले में क्या काम इनका क्या मसला इमाम ने जो है वो जो आगे मीन है उनके सिलसिले में दुआ में क्या काम कुछ इसमें सबके लिए और तजुबा बयान करें इशा बयान करें पहले दो के बारे में छोड़े इसी तरह से अगर हम सुविधा रखेंगे तो साल भर में जो है वो ये हो सकता है जब भी वक्त हो सुबह में वक्त नहीं है सुबह में देख लीजिए सुबह में भी रात में ग्यारह बजे बारह बजे बारह बजे आप पहले साहब बारह बजे माना तो साहब बारह बजे हम लोग तैयार हैं बारह बजे वक्त है हिम्मत जो है वो करने के लिए कोई भी जो है आलिम दिन को नहीं मौजूद थी और क्योंकि हमारा तो फर्ज ही है परोजगार आलम ने अपनी जिम्मेदारी हमारे कानों पर रखी कानों पर रखी है लिहाजा हमें जो है जिम्मेदारी से अदा हो और जितनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है जिम्मेदारी आप लोगों को अदा है क्योंकि परोजगार आलम ने पहले के नाम है जो ना मालूम लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है उनसे वादा किया कि पहले मालूम करना है और जिन्हें मालूम है जो आदि है उनसे वादा किया कि समाज में इसके
बात बहुत बड़ी जा रही है इमाम की का इसमें वादे वादे हुको हुको समझते हैं वादे हुको आप की जमा जो है वो हुको है मेरा हाथ या हुक हाथ या नहीं राय हुको क्या निराय यानी इसीलिए पर्वत काल आदम ने इमाम ने तो इस वो हमने जो मेरे बारे में हुको बनाया बनाया इमाम ने के इंसान के ऊपर तीन तरह के हुको नमाज पढ़ेंगे पर्वतिकार आलम के लिए नमाज पढ़ेंगे अपने माल को खर्च करेंगे दिन के दाम पे पर्वतिकार आलम के लिए खर्च करेंगे रिफाम करेंगे पर्वतिकार आलम के लिए खर्च करेंगे और दूसरा आप जो है जिनाली के नाम एक हो गया हकुकुल्ला यानी दराइज उमन स्ट्राइक से मतलब के जिसे जो कॉर्ड स्ट्राइक स्टैंड देंगे दूसरा आप जो है जिनाली के नाम ही वह हकुकुल नास दूसरा आप जो है वो हकुकुल नास इमाम ने इस हक में ऐसे ऐसे बयान दिए हैं अब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो आप कहेंगे कि हमारे हकुकुल के लिए क्या है और हम क्या देते हैं क्या है ध्यान रखें अगर हमारा घर हम घर बना रहे हैं तो हम पड़ोसी की इजाजत के बिना घर ना बना रहे पड़ोसी का हक यह है कि हम उससे इजाजत दें कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊंची बिल्डिंग बनाने से या घर ज्यादा बनाने से उसके घर की हवा हो जाए इतना सोचता है और दूसरा हुकूक है हुकूक ना ये हुकूक ना माफ कर देना अपने हुकूक माफ कर सकता है इसे तो इंसान खुद माफ करा के जाएगा मैंने किसी के गई बात की मैंने किसी के बात के लिए मोहम्मत लगाई तो मैं जाऊंगा और जब तक मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा जिसके लिए मैंने मोहम्मत लगाई या जिसके लिए मैंने गई बात की तब तक पर्वतिकार आदम माफ नहीं करेगा हाँ अगर उसने माफ कर दिया तो पर्वतिकार आदम है और एक होता है हुकूक मुश्तरा ये दोनों आपकी आसानी से समझ में आ गए लेकिन ये तो तीसरा वाला तो है मुश्तर इसमें हुकूक ला भी है हुकूक ना भी है ये क्या है मिसाल आप देख लीजिए समझ निकालना ये हुकूक मुश्तर क्यों समझ निकाला हमने पर्व निकाल के लिए अल्लाह का हक था क्या हम समझ निकालते हैं ऐसे के लिए और और सबे माफ हो रहे हैं और हो गया ना एक पर्व निकाल के लिए इमाम को देने के पर्व निकाल के लिए और दूसरा वाला जो है वो सोकरा के लिए पर्वतिकार वाला मुश्तर के लिए वो उस वक्त काम करेगा तो हमने पक्ष निकाल लिया लेकिन हमने निकाल के जेब में रखा हुआ है उसका जो है वो लिया और आयत साल हम कह सकते हैं का हमने इस किताब की जिल्द भी देखी है और दाखिल के लिए हमने सलमान
या गुलाम के साथ गणेश के साथ अच्छा बर्ताव हो अगर गुलाम है आप देख लीजिए इमाम गुलाम खरीदते थे और गुलाम खरीदने के बाद इमाम जो है वो उनकी तरबियत इस तरह से करते थे ऐसा एक तो अगर उनसे कोई खता भी हो जाया करती थी उसे माफ कर दे गुलाम उन्हें अखलाक सिखाया करते थे और मेरे को मजाक कर दिया तो गुलाम के साथ भी कनीश के साथ भी अच्छा बर्ताव करो तो अच्छा बर्ताव करो क्योंकि अल्लाह मगरूर और मुतकबरी को पसंद करते जो मगरूर होता है और मुतकबर होता है उसे अल्लाह पसंद नहीं करता तकबर सिर्फ खुदा के लिए जेब देता है बाकी किसी चीज के लिए तकबर देते हैं तो <laughs> फरमा रहे हैं कि सरका देना अच्छे काम करना माँ बाप के साथ नेक बर्ताव करना सिले रहम करना और उस बदभक्ति को खुश भक्ति में तब्दील कर और सिले रहम से परवतिकार आलम उम्र में जा आज करूँगा सिले रहम होगी पहले हमारे बुजुर्ग की उम्र कितनी रहा करते थे माशा अब आपको बुजुर्ग देखने को नहीं मिलेगी क्यों क्योंकि हमारे दरमियान से हमारे दरमियान से सिले रहम खत्म हो गया है हमें जरूरत है कि आपके दरमियान सिले रहम एक हदीस और इस्लाम से मन काना योग लोग आखिर पयक्रम हो गया कि जो अल्लाह पर ईमान रखता है और जोमन आगरा पर अगर किसी की बात बुरी लग गई और उसने आगे माफी तो लागू कर दी या माफी भी नहीं मांगी हमारी हमारा बात ये है कि हम जो है वो उससे माफ कर दें और दिखाने के नाम ही बहुत बड़ी बात है
काले कपड़े पहनना और मजलिस करना और यहाँ तक के बड़ी लोगों को कमा और तकलीफ भी लगा देने लगे भैया पानी पीना चाय नहीं पीने लगे लगे अभी जाने के लिए जितनी गर्म चाय और यहाँ एक घंटा पानी लाए काम ने फरमाया जब करबला रोनुमा हो चुकी करबला से एलाव हाथ के पांच साल तक मजीद में खुशियां नहीं मनाई लेकिन पांच साल के बाद इमाम ने खुद हुक्म दिया ऐ मदीने वालों अब अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाओ और अपने घर में तीर बनाओ जब हम अब इमाम की अपनी काम कर राम जी एक ये जो है इंटरनेशनल प्रोपरगंडा को वो कर रहा है उसकी तरफ आप भी असल में ये लोग क्यों करते हैं दूसरे मकाम को क्यों नहीं करते तेरा रजब को क्यों खुशी मनाते हैं तेरा रजब में तो जहाँ फातिम वगैरह का चेलू है तीन जमाने सारी को आपकी शहादत हुई और तेरह रजब चालीस दिन हो गए चेलू हो गया इसी तरह से अठारह दिन दसवा है पूरे शाबान का महीना क्योंकि पच्चीस रजब को जो है वो इमाम मूसा कालिम सलाम की शहादत हुई और इन लोगों को ये ऊपर से फंड आ रहा है ये उनके ऊपर खर्चा हो रहा है और इन्हें जो है वो तनखाए मिली हुई है और कुछ लोग जो है वो मोहब्बत भी जो है वो अंधे हो जाते हैं लेकिन अच्छे समझने की जरूरत है क्योंकि अब तक शिया को काफी कहा जाता था लेकिन अब तक देखेंगे कि वो नीचे में बना के कहेंगे कि यहाँ के कैसे मुसलमान ऊपर से साम्राज्य जो है वो अमेरिका और इसराइल और ये जो इस्लामी दुश्मन है कुछ लोगों को कमजोर करना चाहते हैं यही मकसद है इनके दरमियान का और दूसरे मकाम आते जो है क्यों जो है वो काले कपड़े नहीं पहनते पूरे शाहबाद में जो है काले कपड़े नहीं पहनते और दूसरे कोई दूसरे महीने दूसरा कुछ और ईद लहरा लोगों में लहरा जो है वो गोलियों में उनके खिलाफी इमाम हसन अस्कर का आज आज रबी नंबर को इमाम हसन हसन अस्कर और और दसवा भी है इमाम हसन और रसूल खुदा का दसवा भी है चलो दसवीं मनाते हो इस चीज पे दसवा मना रहा हो तो वो भी दसवा मना उसमें आप देख लीजिए उसमें भी ऐसी ऐसी हरकतें की जाती हैं कि जिससे जो है वो हमें नुकसान पहुंचे उम्मीद तौर से जो है वो तबर्रा की जाती है मैं सबके हमेशा से कहता हूँ तबर्रा जो है पहले खुद भी करने के लिए वो काम जो इन दिनों ने किए या वो काम जो इन जैसे लोग करते आए हैं आखिर वो काम हम कर रहे हैं अगर हम कर रहे हैं तो हम पे तबर्रा करें पहले आप पहले आप खुद पे तबर्रा करें उसमें देखिए तो बेहतरीन तरह से आप ईद मना दो नजर आए वो ईद जाना वहां दसवा नहीं रसूल इस्लाम रसूल इस्लाम नहीं ग्राम की ये एक चार में गिरफ्तार है और इन्हें पैसा मिल रहा है लिहाजा अपने बच्चों को उनको तो बचाने की जरूरत है आप जब मैं दुआ को है मोहम्मद आलम से सरवाज में जी मोहम्मद वाले मोहम्मद इस ईद के बस हमें पीढ़ी के उन्मान से जहूर मोमिन की मदद करता हमें जिस तरह से अब तक हमने इबादत की इसी तरह से हमारा सिलसिला टूटे नहीं बल्कि हमें ये सिलसिला जारी रहे मददगार हमें ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की तो अपील करता ज्यादा से ज्यादा निफा करने की तो अपील करता मददगार जैन बैन सलाम का वास्ता और माँ बसाया हमारे ग्राम बसाया हमारे सरों हमारे दिल सरों पर कायम कायम करवा मददगार जैन बैन सलाम का वास्ता ये कल भी अमराज जो है ये हमारे दिलों से निकाल और अधिकार इनसे हमें शुभया भी अदा ये बेबत चुगल बोली रीना असर बेबत मोहम्मद इन सारी चीजों से मदद हमारे दिल को 
پاک فرد مردگان تجا کہا تعالیٰ کو سلام کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانات ہے مومن مومنات مسلمان لوگ جو ہے دین بنا رہے ہیں مردگار انہیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق مردگار امام حاصل کے دور میں تحجیر کر رہا ہے امام کے آباد کا انسان مشمار اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ